Đây, bánh mì sau hơn 20 phút Bánh mì đã vàng ươm rồi Bây giờ mình sẽ lấy ra nha Cũng hơi hồi hộp Nhìn cái hình thức thì nó ngon Cũng cũng tạm ổn U, Nóng quá, nóng quá, nóng quá mình sẽ làm cái món bánh mì bánh mì không của Việt Nam mình á mà nhân theo cái phong cách của Toản đây là lần thứ hai mình làm bánh mì lần đầu tiên mình đã làm cũng khá là thành công rồi bây giờ lần thứ hai mình sẽ bắt tay Việt Nam đây là bột mì nè 500 g bột mì mezan đường đường muối à, men và nước bây giờ là bữa tối ở Đà Lạt nhiệt độ nhiệt độ khá là lạnh nên mình phải mặc áo mình phải mặc áo ấm ở ngoài thì khoảng đâu đó 12 độ còn ở trong nhà gỗ của mình thì khoảng 22 độ khá là lạnh mình sẽ cho một người vô mình ở cũng mình ở cách trung tâm 13 cây số nên hiện tại là mình đang đi theo cái hướng gọi là tự cung tự cắt thực phẩm càng này, nhiều càng tốt cái này là men bánh ừ, mì cái này là men bánh mì nè mình sẽ bỏ vô xong rồi sau mình sẽ cho nước vào nước sôi nước nguội nước lạnh cái này là nước bình thường thôi Ây, mình nước nguội bình thường thôi mình phải chừa lại một ít xíu để mình làm bột áo quên quên cái này là bột mì cuối cùng rồi bột áo là không có lẫn men nha đâu xa đâu này nước nguội bình thường à nước bình thường thôi cho tí xíu bánh mấy mình phải cho muối vô bánh mấy mình phải cho à, muối vô trước nhưng không sao đâu cái này cũng ít muối cho tí xíu muối tí xíu được này là bánh mì theo phong cách của toản nha ăn cũng ngon lắm nè bây giờ mình sẽ nhào này mình nhào bột mình nhào bột xong rồi cái mình, mình nhào cho nó tới tới bột rồi cái mình để để bột ở đó rồi khoảng một tiếng sau mình sẽ nhào tiếp xong rồi mình sẽ ra bánh ra bánh mì ra bột bánh mì và sau đó là mình sẽ để cho đến sáng hôm sau mình sẽ nước kế hoạch là vậy <cười> lần trước mình cũng làm như vậy bánh mì đợt trước mình làm hơi cứng hơi cứng đợt này mình rút kinh nghiệm mình sẽ mình sẽ cho nó mình nhồi vừa vừa thôi nhồi nhiều quá nó cứng một rồi vợ mình thì thích ăn bánh mì chà bông còn mình thì mình thích ăn bánh mì chấm sữa còn hai đứa nữa thích ăn bánh mì ốp la à cả nhà mình cái ti cũng thích ăn bánh mì ốp la luôn say rồi ừ. ba mẹ tranh thủ chuẩn bị rồi ăn sáng mai cho em ừ. bây giờ mình phải tập cái tính là mình muốn buổi sáng có đồ ăn á bữa tối mình phải chuẩn bị thì sáng hôm sau mới có đồ ăn chứ sáng hôm sau mà chuẩn bị thì liền thì nó sẽ cặp rập lắm em nó còn nhỏ nó ăn, ăn trẻ nó nhiều khi nó, nó, nó kêu lên, nó quậy. Nó quậy lên tội nó tội thôi chứ không có sợ nó quậy đâu À, kênh của kênh của nhà toản sẽ sẽ có ba mục mà mọi người thấy cái đoạn intro mình giới thiệu quá đầu tiên sẽ là cái mục nấu ăn này. sau đó là sau đó sẽ là cái mục là, là cái mục đó là đi khắp những nơi là mình sẽ à, dẫn lâu lâu á lâu lâu ừ. mình sẽ dẫn cả nhà mình đi chỗ này chỗ kia ở Đà Lạt trước mình sẽ review cho cả nhà cùng cùng xem và cái mục cuối cùng là cái chuyện thế gian đó hoặc là những uh, chia sẻ về những cái trải nghiệm những cái cá nhân của mình cũng như là những cái chuyện với cái, cái quan điểm quan điểm trải nghiệm cá nhân mình 
quan điểm cá nhân của mình trong uh, trong đó à, cũng sắp được rồi khoảng 10 phút ha nãy ừ, giờ cũng được nhồi ừ. cũng được bảy uh, tám phút gì rồi bữa nào ba toản làm bánh tiêu nữa nha ba toản bánh tiêu hả ừ ba toản làm bánh tiêu ngon bánh tiêu mình cũng biết là làm bánh tiêu mình cũng biết làm được được à mình biết làm món bánh tiêu tại vì ngày hồi nhỏ là mẹ mình bán bánh tiêu còn xong rồi sao rồi anh hai mình cũng đang bán bánh tiêu nên mình có biết được làm bánh tiêu ok quay trở lại với bánh mì quay trở lại với bánh mì bột sắp được xong rồi sau đó mình sẽ để thêm một tiếng đồng hồ rồi mình sẽ sau đó mình sẽ ngồi thêm một tí nữa rồi mình sẽ ra bánh và đợi tới sáng mai nướng thế là xong đơn giản trước khi mình mình nghĩ đến cái việc nấu xuất sắc thì mình làm cho cái bụng của mình nó no trước nè ai đồng ý với mình cái quan điểm này thì mình comment xuống phía dưới nha mình làm vợ con ăn chồng con ăn thấy ngon là tốt rồi ok đúng không ba à, đúng rồi làm ngoan nha chút xíu nữa nó sẽ nở ra đấy hơn một tiếng đồng hồ rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình gỡ bột ra và làm thành làm thành hình bánh <cười> cục bột nó cũng nở nó cũng nở ra đấy nó mềm hơn rồi đó nó đổi màu vàng vàng bây giờ mình sẽ mình sẽ làm nạn hình bánh mì làm một cục bột bự bự đi bánh mì này ruột đặc lắm nha ừ. <cười> mình đang tính mai mốt mình đánh rỗi à, ổn định công việc lại trên đây thu nhập độ ổn định này thì mình sẽ sắp xếp mình đi học làm bánh cho nó đàng hoàng mình cũng thích thì... nhau nặng làm bánh đó mà bánh nó nấu ăn à, mình thích mình sẽ mình sẽ dành thời gian mình học học về nấu cho vợ coi ăn rồi quay phim cho mọi người coi <cười> vậy thôi để mình chịu kiểu như mình lên mạng á mình coi công thức rồi này nọ rồi mình tự mình tự làm theo cái cái kiểu cái kiểu amateur nhưng cũng vui kỳ này anh làm ổ dài nha đừng ừ. làm ổ tròn ừ, giống lần trước nha lần trước ông xã mình làm ổ tròn do mập ú rồi mấy bạn <cười> mập ú <của> mình <cười> kỳ này giờ làm dài ra ăn cho nó giống ngoài tiệm bán cái phần mình nặng bánh mì á nặng cho ra hình bánh mì mình làm chưa được chắc là ngày xưa do mình học thủ công nó dở bây giờ đó là bị ảnh hưởng di chứng <cười> một cái đây cũng ra hình bánh mì nha đó mình mình rút kinh nghiệm cái nhà bánh vừa rồi á đợt này mình trải cái bột áo lên cho nó khỏi dính và mình làm cái bánh bánh mì cho nó bự luôn đêm ngoan cuối nè xong xong cái cuối bố mỏ bố mỏ bố mỏ để mình chỉnh lại cho nó đẹp tí 
cho nó giống giống cái hình bánh mì tí <cười> rồi cắt rảnh đi anh để buổi sáng để cái mai là cắt nó khô rồi sao giờ cắt luôn đi khô gì vậy cái đó khô đó giờ cắt luôn đi cho nó mềm em không biết mà cắt rảnh trước đi rồi để rồi sáng mai nó cắt giờ cắt luôn đi sáng mai nó cứng rồi sao mà cắt bây giờ mình sẽ cắt rảnh cắt rảnh bánh mì có rảnh ở giữa không ta không không nó nhỏ vậy nè chỉ xíu thôi chỉ xíu nè đó. cắt sâu sâu lên tới rồi rồi nó thở ừ, cắt vậy nó sẽ giống bánh mì nè mình về với bánh mì này ngày mai ngon bánh mì sẽ có vị à, vị ngọt hơi vị ngọt và vị mặn bánh mì này sẽ có ba mà ba vị vị ngọt vị mặn và vị lạc <cười> mấy bạn coi ai mà có lò bánh mì coi nhà tuyển làm vầy đừng có chửi nha đủ tư cách nha, vô làm thợ bánh mì chưa <cười> Còn... vô phụ làm thợ thợ phụ làm bánh mì được chưa là mấy công đoạn gì biết không lo bánh mì ra lo bánh mì vô <cười> ok bây giờ mình sẽ ủ nó là thực phẩm nè mình ủ mình ủ bánh mì lại đó Đây. mình đọc tin thông tin thì mình thấy là người ta nói mình muốn uh, ăn ăn một kiểu uh, ruột uh, ruột nhiều uh, thì mình bỏ trong tủ lạnh cho nó nở ít còn mình muốn ăn mà vỏ Đó nhiều, nhiều uh, thì mình để ở ngoài rồi hẹn gặp hẹn gặp cả nhà vào sáng mai nha hai chào buổi sáng tất cả mọi người mình đang đứng trước hiên nhà hiện tại uh, sáng sớm á, ở uh, khu của mình là sương quá trời sương mọi người có thể xem nha mình, mình sẽ bật cái cái ống kính đằng trước cho mọi người coi <cười> các chú chó ở dưới uh, dưới farm ấy là đi lên nhà mình ở luôn nên buổi sáng là quá trời chó ê mi su mi su mi su mi su sương mù dày đặc hiện tại là 7 giờ sáng rồi mà, mà vẫn còn sương mù mọi người có thể thấy đó cái dấu chấm đây nè ngay vào cái tay mình đó ông mặt trời đó ông mặt trời lên cao rồi bị che hết rồi cái khu bên hông bên đây bây giờ mình sẽ đi vào mình kiểm tra cái mẻ bánh mì của mình xem thử nó đã ok chưa nha Wow, bây giờ nó to cả bằng cái bàn tay mình luôn rồi nè Cái bánh mì hôm qua nó Bây giờ hôm qua mình để Mình để tùm lum chỗ Hôm nay nó Nó to, nó muốn che hết chỗ luôn rồi Nè Bằng bàn tay của mình luôn Bây giờ mình sẽ gỡ cái mang bọc thực phẩm ra Y da nó dính rồi Rồi xong luôn Bây giờ mình sẽ bỏ cái khay Cái khay bánh vào Mình hấp nướng chứ mình nướng chứ xin lỗi mình sẽ nướng dặn dạ, nhiệt độ 200 độ C nướng hai mặt để 20 phút rồi xong 20 phút sau sẽ có bán nha là bánh mì đơn giản đúng không cả nhà đó <cười> đây bánh mì sau hơn 20 phút bánh mì đã vàng ươm rồi bây giờ mình sẽ lấy ra nha cũng hơi hồi hộp nhìn cái hình thức thì nó ngon cũng cũng tạm ổn uh, nóng quá nóng quá nóng quá wow vàng ươm luôn
Bây giờ mình sẽ lấy ra khỏi khay Bắp bánh mì ra Nóng quá Ê. Đã xong Mình quyết định là mình để luôn ở trong cái khay này Mà giờ nó nguội rồi này, nãy giờ để cũng được 5 phút nó nguội Cái khay nó nguội rồi Hai, một cái bánh <cười> hai cái bẻ cho con mí chấm sữa nha uhm. ngon để ăn một miếng mì xong thử vẫn có vị gì để hôm qua mình có cho cái đường tí muối mình cho cái đường tí muối nó nó đỡ nhạt nhẽo hơn là mình không có cho gì giờ phỏng vấn chị vợ của mình nha xem thử ăn nó có ăn, ăn nó như thế nào nó vẫn còn cứng vẫn còn cứng hả? vẫn còn cứng nhưng mà cái vị nó đỡ nhạt nhẽo hơn như mẹ đầu tiên mà mẹ đầu tiên anh thấy sẽ mình nhồi bột không không có cho đường không có cho muối anh thấy cái nhắc. anh thấy cái kiểu này anh ăn là nó khá là mềm rồi đó cái này là cứng nếu mà để cái tay ăn thì nó sẽ là cứng mình ăn mình cũng thấy cứng người ta bán người ta đâu bao giờ bán cứng dữ vậy vậy mà cứng cái gì mày với trà bông cái vị nó sao không. ăn bánh mì với trà bông lại ngon hơn bánh mì không hả à? vậy nhà trà bông đúng không <cười> vậy là mình đã hoàn thành xong món bánh mì chấm sữa của mình từ tối hôm qua đến giờ nhưng mà cũng rất là vui khi mà đã hoàn thành được cái món này cảm ơn mọi người đã xem đến đây nha mình có gì mình comment xuống bên dưới mình cùng thảo luận nhớ đăng ký kênh nha. nhà tỏa để ủng hộ gia đình tỏa nha xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo bye bye